Hello, hello everyone. Welcome to MKM Learn Accounting. In this video, we will discuss video amalgamation of companies. Okay? Now, what is the amalgamation? Randwatila Digamo Company Gala liquidated Chaitata Pudyuri Company form Chayanadiniana amalgamation or another. When two or more companies go into liquidation and a new company is formed to take over the business of the liquidating companies is called the amalgamation. Randwadila Digamo Company Gala liquidation lake poet or Pudya company form chain and Engine and Pudya company form chaina either Kiano liquidity the company as in the business the takeover chay the tidy. Amalgamation. For example, A Limited and B Limited are the two companies. Okay? This is the liquidated AB Limited are the company form. The company is AB Limited. This is the 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 AB Limited. A day, B day, business takeover, chay the tyricum, AB limited form chay another. Apo E AB limited nanamka purchasing company, adava transfer company in the paria. A limited, B limited on old companies. In E company called the existence illa. Okay, Pudia company matrame nilavil ulu, A day, B day, existence on da villa. E liquidated Chayapadana Company and a transferer company no are another vendor company. Vendor no are another seller on a le Pivereda business AB Limited in a sale the Pogu no and all the detail. Okay, a pith or the decanator transferer or vendor company in or tamadi vendor transferer. Vendor no are another liquidated Chayapadana Company. A le OR which at or tamadi a lengle O. Old company. Okay? We will commence with that. Now, vendor, transferer company, purchasing company, transfer company. Okay? And this is the new company. This is the new company. Then, transfer is the new company and purchasing company. That's the same thing. Now, what is the amalgamation? Main object is the competition award. Now, the same product produce is the Rend company kala anangila, abade competition on dagum, a competition eliminated chain in a vendi tyricum, abra amalgamate another. The main object no are another mother than yana pin increasing efficiency. Uri company work in the dunder company column, Urimichu would work in the Tamila with the sonda, a lap of it, efficiency increase yam betuno. If a competition award in the Varnipal, recent items are under amalgamation and a word of honor, my idea in Tamila. No carry on the carry on another. Pine efficiency increase in the donda and nevade production increase and sadikan and the production no are embo large scale and production nadathan the angular cost namuka reduce a pattern. The main objective I at the parayam in amalgamation no are another and the type lan all other amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. Kando, the types of amalgamation no are in the nature of merger on the, in the nature of purchase on the. So, in the nature of amalgamation in the nature of merger, the conditions are main to satisfy. If you have conditions fulfilled, that is the amalgamation in the nature of merger. Okay? The first condition is, that is the condition is, all the assets and liabilities of the transferor company become after amalgamation. The assets and liabilities of the transferor company. Transferor company is the purchasing company. Transferor is the vendor company. The seller company is the seller company. The liquidating company is all assets and liabilities should become the assets and liabilities of the Purchasing company after amalgamation. Amalgamation is shesham. Vendor company da illa assets and liabilities um purchasing company da da item arana. Ada ano first condition. Okay. Then second varay na the shareholders not less than ninety percentage of the transferor company become shareholders of transferor company after amalgamation. Ibada parayi na the seller company da thornoora shadamanatil korayatta shareholders. Amalgamation is shesham, purchasing company da shareholders are to marana. Okay? But ninety percentage il koreata shareholder no arayimbo, kudalum purchasing company da shareholders are to 
മാറും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഇനി തേർഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻ ദി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി സെല്ലർ കമ്പനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കണം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിരിക്കണം പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ അസറ്റും ലയബിലിറ്റീസും പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടേതായിട്ട് മാറണം സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടേതായിട്ട് മാറണം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കണം പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർത്ത് പറയുന്നത് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോറർ കമ്പനി ഇസ് ഇന്റൻഡ് ടു ബി കാരിഡ് ഓൺ ബൈ ദി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി അതായത് ട്രാൻസ്ഫോറർ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കണം ഫുൾ ബിസിനസ് അല്ലെ ബിസിനസ് ആണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു സെല്ലർ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ആരാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയാണ് സെല്ലർ കമ്പനി എന്ത് ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്തിരുന്നത് ആ സെയിം ബിസിനസ് തന്നെയാണ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടീഷൻ നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇന്റൻഡ് ടു ബി മേഡ് ടു ദി ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫോറർ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലർ കമ്പനി സെല്ലർ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റിലും ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും വാല്യൂല് യാതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിക്ക് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ യാതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും അസെറ്റിലും ലയബിലിറ്റിയിലും വരുത്താതെയാണ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി സെല്ലർ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടീഷൻ ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആവൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ മെർജർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈവ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതെന്താകും അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആകും അപ്പൊ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഈസ് ആൻ അമാൽഗമേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ any one or more of the five conditions mentioned okay idil edengilum onno rendo fulfill cheyidilla engil amalgamation in the nature of purchase agu clear aayallo next namukku nokkanullathu ee amalgamation of companies la varuna moonu terms inna moonu activities nu parayam appo first amalgamation aanu സെക്കൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികളുടെ ലിക്വിഡേഷനും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷനുമാണ് ന്യൂ കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമാൽഗമേഷന് മിനിമം മൂന്ന് കമ്പനീസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അമാൽഗമേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു വോഡാഫോണും ഐഡിയ മേർജ് ചെയ്ത കാര്യം അതുപോലെ സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക് മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ മാരുതി മോട്ടോഴ്സ് ആൻഡ് സുസൂക്കി നമുക്കറിയാം അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാരുതി സുസൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അമാൽഗമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷനിൽ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇത് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഒരെണ്ണം സ്മോൾ കമ്പനി ഒരെണ്ണം ബിഗ് കമ്പനി ഈ ബിഗ് കമ്പനിയാണ് സ്മോൾ കമ്പനിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഹച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹച്ചിനെ വോഡാഫോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് പോലെ അപ്പൊ ഈ അബ്സോർപ്ഷന് മിനിമം എത്ര കമ്പനികൾ വേണം രണ്ട് കമ്പനി വേണം അമാൽഗമേഷന് മിനിമം മൂന്ന് കമ്പനി വേണം ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാണ് ഫോം
ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ഇലീഗൽ ബിസിനസ് ഒക്കെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ മാറുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എ ബി സി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ന്യൂ കമ്പനി എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡിൽ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും എ ബി സി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് വരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇതിന്റെ ബിസിനസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ടു കണ്ടിന്യൂ ബിസിനസ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ഇലീഗൽ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന യു ടി ഐ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ കാര്യം ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് കമ്പനി അല്ലെ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനി ഓൾഡ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതാണ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി അപ്പൊ ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇപ്പോ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വെൻഡർ കമ്പനിക്ക് പുതിയ കമ്പനി എന്താണെങ്കിലും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പി സി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് പേബിൾ ബൈ ദി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി വെൻഡർ കമ്പനി ആസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിലൊന്നുമില്ല എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കമ്പനിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ജനറൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വെൻഡർ കമ്പനിക്ക് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് വെൻഡർ കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ദി എമൗണ്ട് പേബിൾ ബൈ ദി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി വെൻഡർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബിസിനസ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ആണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തതെന്ന് പറയും അപ്പൊ ബിസിനസ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അസെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലയബിലിറ്റി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആവശ്യം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷിന്റെ ഫോമിലാകാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഡിബൻജേഴ്സോ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെൻഡർ